నమస్కారం ఎస్ఎల్టీ న్యూస్ కి స్వాగతం ముందుకు ఇలాంటి ముఖ్య అంశాలు జీమాడ సూర్యదేవుని ఆలయంలో ఘనంగా రథ సప్తమి వేడుకలు స్వామివారిని దర్శించి తరించిన భక్తజనులు జర్నలిస్టుల సంక్షేమానికి ప్రభుత్వం కృషి రూరల్ ఎమ్మెల్యే పిల్లి అనంతలక్ష్మి స్పష్టం కాకినాడలో కథం తొక్కిన న్యాయవాదులు తమకు ప్రధాని మోడీ ఇచ్చిన హామీలు అమలు చేయాలని డిమాండ్ నిరుపేదల సొంతింటి కల నెరవేరుస్తా పిఠాపుర ఎమ్మెల్యే ఎస్వీఎస్ఎన్ వర్మ గొల్లల మామిడ గ్రామంలో ఏం చేసి ఉన్న శ్రీ సూర్యనారాయణ స్వామి వారి దేవస్థానంలో రథ సప్తమి వేడుకలు ఘనంగా నిర్వహించారు అనపర్తి నియోజకవర్గం పెదపూడి మండలంలోని గొల్లల మామిడాడ గ్రామంలో ఏం చేసి ఉన్న శ్రీ ఉషా పద్మిని ఛాయా సాజ్ఞ సమేత శ్రీ సూర్యనారాయణ స్వామి వారి రథ సప్తమి వేడుకలు అత్యంత వైవంగా ప్రారంభమయ్యాయి యావత్ భారతదేశంలోని ఏకైక వైష్ణవ సాంప్రదాయ సూర్య దేవాలయం అయినటువంటి శ్రీ సూర్యనారాయణ స్వామివారి దేవస్థానంలో తెల్లవారుజాము నుండి స్వామివారికి ప్రత్యేకమైనటువంటి అభిషేకాలు జరిగాయి అనంతరం స్వామివారిని ప్రత్యేకమైనటువంటి పూలతో అలంకరించారు మహిళలు ఆలయ ప్రాంగణంలో సూర్య నమస్కారాలు చేసి అనంతరం పూజలు జరిపి స్వామివారికి ప్రసాదాలు సమర్పించారు దూర ప్రాంతాల నుండి భక్తులు అధిక సంఖ్యలో వచ్చి స్వామివారిని దర్శించుకున్నారు అనంతరం స్వామివారి ఉత్సవం ప్రత్యేకమైన పూలతో అలంకరించిన రథంపై నుంచి మేళతాళాలు కోలాటాలు బ్యాండ్ బాజాలతో జీ మామిడాడ పొర వీధుల్లో ఊరేగించారు ఈ కార్యక్రమంలో అధిక సంఖ్యలో భక్తులు పాల్గొని స్వామివారిని దర్శించుకున్నారు జర్నలిస్టుల సంక్షేమానికి టీడీపీ ప్రభుత్వం గురిచి చేస్తోందని కాకినాడ రూరల్ ఎమ్మెల్యే పిల్లి అనంతలక్ష్మి సత్యనారాయణ మూర్తి తెలియజేశారు ఎన్నాళ్ల నుంచో ఎదురు చూస్తున్న కాకినాడ రూరల్ ప్రెస్ క్లబ్ భవనానికి రూరల్ ఎమ్మెల్యే పిల్లి అనంతలక్ష్మి సత్యనారాయణ మూర్తి భూమి పూజ చేసి పనులు ప్రారంభించారు ఈ సందర్భంగా ఎమ్మెల్యే మాట్లాడుతూ తెలుగుదేశం ప్రభుత్వంలో మీడియాకు ప్రత్యేక స్థానం ఉంటుందన్నారు అలాగే కాకినాడ రూరల్ పత్రికల సంక్షేమానికి పెద్దపేట వేస్తూ ఎన్నాళ్ల నుంచో పెండింగ్ లో ఉన్న భవనానికి తన చేతుల మీదుగా భూమి పూజ జరిగినందుకు ఆనందంగా ఉందని తెలియజేశారు ఈ కార్యక్రమంలో రూరల్ పాత్రికేయులు పాల్గొని కార్యక్రమాన్ని దిగ్విజయంగా నిర్వహించారు పాల్గొన్న వారిలో సీనియర్ పాత్రికేయుడు ప్రకాష్ సురేష్ రూరల్ ప్రెస్ క్లబ్ అధ్యక్షుడు నాయుడు సెక్రటరీ చిష్టి జి శ్రీనివాసరావు తదితరులు పాల్గొన్నారు ఈరోజు రమణీపేట గ్రామ పంచాయతీ ఏరియాలో ఎఫ్సీఐ కాలనీలో ప్రెస్ క్లబ్ నిమిత్తం భూమి పూజ చేయడానికి స్థానిక శాసనసభ్యురాలు రావటం ఇక్కడ ప్రెస్ క్లబ్ వారు అందరూ సోదరులందరూ కూడా కేటాయించబడిన స్థలంలో భూమి పూజ చేసి సుమారు ఐదు లక్షల రూపాయల నిధులతో బిల్డింగ్ కట్టాలనేది ఒక అభిప్రాయంతో భూమి పూజ చేయడం జరిగింది ముఖ్యంగా నాలుగు సంవత్సరాలు తొమ్మిది నెలలు శాసనసభ్యురాలు కాకినాడ రూరల్ మండలంలో అన్ని విధాలుగా ఎప్పుడు డెవలప్మెంట్ కార్యక్రమాలు చేసినా ఎక్కడు అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు చేసినా కొన్ని కొన్ని ప్రదేశాల్లో డెవలప్మెంట్ అవ్వని చోట కానీ కొన్ని ఇబ్బందులైన పరిస్థితుల్లో కానీ ఇక్కడ ఈ ఇబ్బంది ఉందని పత్రికాముఖంగా మాకు తెలియపరిచిన సోదరులకు అందరికీ కూడా ఏదో ఒక విధమైన కార్యక్రమం చేసి పెట్టాలి నాలుగు సంవత్సరాల తొమ్మిది నెలలు వీడు ఉపయోగించుకున్న తర్వాత ఒక శాశ్వత ప్రాతిపదిక మీద వీడికి ఒక ఆలోచన చేయాలనేది గత మూడు నెలలు మట్టి రావటం ఇటీవల ప్రెస్ వాళ్ళు అందరూ కూడా సమావేశంలో మాట్లాడినప్పుడు ఈ ప్రెస్ క్లబ్ని ఇవ్వడం కూడా జరిగింది కారణం ఏంటంటే అందరూ కూడా సంయుక్తంగా ఉండాలి చిన్న చిన్న అభిప్రాయాల కుటుంబాలను ఉంటాయి అందులో ఈ విలేకరులకు ఉండటం అనేది సహజం కానీ ఇక్కడికి వస్తులోకి అందరూ కూర్చుని ఒక సామూహికంగా ఆలోచించుకొని ఏదన్నా నియోజకవర్గం నా కాకినాడ రూరల్ నియోజకవర్గం సంబంధించిన ప్రజ విలేకరులు అందరూ కూడా ఈ ప్రాంతాన్ని అంతటిని అభివృద్ధి చేయడానికి మాకు సూచనలు ఇప్పటి వరకు అలాగే ఇస్తున్నారు అలాగే ముందుగా ఇస్తూ ముందుకు నడిపించాలి తమకు ప్రధాని మోడీ ఇచ్చిన హామీలు అమలు చేయాలంటూ కాకినాడ బార్ అసోసియేషన్ ఆధ్వర్యంలో కాకినాడ కలెక్టరేట్ ఎదుట న్యాయవాదులు భారీ నిరసన ప్రదర్శన నిర్వహించారు న్యాయవాదులు కక్షివాదుల హక్కుల పరిరక్షణ కోసం ఆల్ ఇండియా బార్ కౌన్సిల్ ఇచ్చిన పిలుపు మేరకు చేపట్టిన ఈ నిరసన కార్యక్రమానికి రాష్ట్ర బార్ కౌన్సిల్ మెంబర్ నరహర్శెట్టి రవికృష్ణ కాకినాడ బార్ అసోసియేషన్ అధ్యక్షులు కొట్కెలపూడి శ్రీనివాస్ కార్యదర్శి బాలసుబ్రహ్మణ్యం నాయకత్వం వహించారు బాలాజీ చెరువు సెంటర్ నుండి కలెక్టర్ ఆఫీస్ వరకు న్యాయవాదులందరూ నల్ల బ్యాడ్జీలు ధరించి నిరసన ప్రదర్శన నిర్వహించారు అనంతరం బార్ అసోసియేషన్ తీర్మానం ప్రతులను జిల్లా కలెక్టర్ వారికి భారత ప్రధాని కార్యాలయానికి కాకినాడ ఎంపీకి కాకినాడ మూడవ అదనపు జిల్లా జడ్జి వారికి అందజేశారు ఈ కార్యక్రమంలో కాకినాడ బార్ అసోసియేషన్ అధ్యక్షులు కొట్కెలపూడి శ్రీనివాస్ కార్యదర్శి బాలసుబ్రహ్మణ్యం రాష్ట్ర బార్ కౌన్సిల్ మెంబర్ నరహరశెట్టి రవకృష్ణ కాకినాడ బార్ అసోసియేషన్ కమిటీ సభ్యులు సీనియర్ జూనియర్ న్యాయవాదులు మహిళా న్యాయవాదులు పాల్గొని ముక్త కంఠంతో నిరసన తెలిపారు న్యాయవాదులకు కక్షిదారులకు అన్ని కోర్టులలో కనీస సౌకర్యాలు కల్పించాలని న్యాయవాదులకు తక్కువ ధరలో ఇళ్ల స్థలాలు ఇవ్వాలని న్యాయవాదులు ప్రమాదాలకు గురైనప్పుడు తగు ఆర్థిక భరోసా కల్పించాలని లీగల్ సర్వీసెస్ అథారిటీ చట్టం సవరణ చేసి న్యాయవాదులకు తగిన ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలని న్య
యాయవాదులకు డిమాండ్స్ నెరవేరుస్తా అని చెప్పి అవి ఏంటంటే హెల్త్ కార్డులు ఇస్తామని ప్రతి సంవత్సరం ఐదు వందల కోట్లు న్యాయవాదులు జమ చేస్తామని న్యూజర్ న్యాయవాదులకు స్టైఫండ్ ఇస్తామని అలాగే న్యాయ ప్రతి భారత దేశంలో మినిమం ఇమ్యూనిటీస్ ప్రొవైడ్ చేస్తామని అలాగే హెల్త్ కార్డులు ప్రొడ్యూస్ చేస్తామని ఇళ్ళ స్థలాలు కేటాయిస్తామని ప్రామిస్ చేశారు నాలుగున్నర సంవత్సరాలు గడుస్తున్న ప్రతిసారి మా బార్ కౌన్సిల్ చైర్మన్ గారు రిప్రజెంటేషన్ ద్వారా కలుస్తూ ఉండడం రిప్రజెంట్ పంపిస్తూ ఉండడం ఏ విధమైన స్పందన ఈరోజు వరకు లేదండి ఇంకా ఇప్పటికి కూడా ఏ విధమైన స్పందన లేకపోవడంతో బార్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ ఇండియా వారు మొట్టమొదటిసారి ఒక పిలిపిచ్చారు పన్నెండో తారీఖున ఇండియా వైజ్ ప్రతి బార్ స్టేషన్లోనూ ఒక పొజిషన్ చేసి ఊరేగింపు చేసి కలెక్టర్లకి రిప్రజెంటేషన్ సమర్పించమని అలాగే బఫ్సల్ కోర్టులు అయితే ఎంఆర్ఓలకి అలాగే రెవెన్యూ డివిజన్లో హెడ్ క్వార్టర్స్ ఉన్న అయితే రెవెన్యూ ఆర్డీఓలకి మేము రిప్రజెంటేషన్ ఇచ్చామని ప్రధానమంత్రి వారికి పంపించమని పిలిపించారు ఆ పిలుపు మేరకు మేము మా బార్లో రిజర్వేషన్ రాసుకుని జనరల్ బాడీ మీటింగ్ పెట్టి రిజర్వేషన్ రాసి ఈ రకంగా ఈరోజు మార్నింగ్ కాకినాడ దేవ నగర వీధుల్లో పొజిషన్గా తిరిగి కలెక్టర్ గారిని కలిసి రిప్రజెంటేషన్ ఇవ్వడం జరిగిందండి న్యాయవాదుల డిమాండ్లు ఎప్పటికన్నా సరే మోడీ గారు ఈ న్యాయవాదుల డిమాండ్ నెరవేర్చాలని కోరుకుంటున్నానండి నియోజకవర్గంలో ఉన్న ఇల్లు లేని నిరుపేదలందరికీ సొంత ఇల్లు సమకూర్చే విధంగా పనిచేస్తానని పిఠాపురం ఎమ్మెల్యే ఎస్వీఎస్ చంద్రవర్మ పేర్కొన్నారు పిఠాపురం మండలం ఎఫ్కే పాలెం గ్రామంలో సుమారు నూట యాభై మంది నిరుపేదలకు ఇళ్ల స్థలాల పట్టాలను ఎమ్మెల్యే వర్మ చేతుల మీదుగా అందజేశారు ఈ సందర్భంగా ఆయన మీడియాతో మాట్లాడారు ఎన్నో సంవత్సరాల నుంచి పెండింగ్ ఉన్న పట్టాలు ఈరోజు నూట ముప్పై ఐదు పట్టాలు దగ్గరగారు ఇవ్వడం జరిగింది ఇక్కడ ప్రతి పేదవాడికి కూడా ఇల్లు కట్టించేస్తాం అలాగే రోడ్లు వేస్తాం అలాగే డ్రైనేజీలు ఇస్తాం మొత్తం వీళ్ళందరూ కూడా సురక్షితంగా ఒక ఇల్లు కట్టుకునే విధంగా నేను ప్రోత్సహిస్తానని చెప్పి రెండవది నేను ఈ వ్యాలీ వీళ్ళందరికీ ఇక్కడ మాటేస్తున్నా ఈ కాలనీలో త్వరలోనే ఎలక్షన్ కూడా వస్తుంది కాబట్టి ఇప్పుడు వెళ్ళాం అయిన వెంటనే రోడ్లు డ్రైనేజ్ కరెంటు కూడా ఈ కాలనీకి ఇస్తాం అందరూ కూడా ఇల్లులు కట్టుకోవాల్సిందిగా కోరుతున్నాం ప్రతి ఒక్కరికి కూడా ఇల్లులు శాంక్షన్ చేసిస్తా అని పేరు పేరును అందరికీ తెలియజేస్తాం జగన్మోహన్ రెడ్డి సీఎం కావాలని ప్రజలు కోరుకుంటున్నారని వైఎస్సార్సీపీ కాకినాడ పార్లమెంట్ అధ్యక్షులు కురసాల కన్నబాబు తెలిపారు కాకినాడ రూరల్ మండలం రమణయ్యపేట పంచాయతీ పాత గైగోలపాడులో రావాలి జగన్ కావాలి జగన్ కార్యక్రమాన్ని కాకినాడ పార్లమెంట్ జిల్లా అధ్యక్షులు కురసాల కన్నబాబు నిర్వహించారు ఇంటింటికి వెళ్లి పార్టీ కరపత్రాలు పంచిపెట్టారు వారి సమస్యలను అడిగి తెలుసుకున్నారు అనంతరం మీడియాతో కన్నబాబు మాట్లాడుతూ జగన్ సీఎం అయితే తమ కష్టాలు తీరతాయని ప్రజలు భావిస్తున్నారన్నారు ఈ కార్యక్రమంలో గ్రామ కమిటీ అధ్యక్షుడు గంజా సత్యనారాయణ రూరల్ మండల అధ్యక్షులు నుర్కుర్తి రామకృష్ణ నాయకులు పాలిక నరసింహమూర్తి పాలిక ప్రకాష్ గుబ్బల విజయ్ రూరల్ మండల సేవాదాల అధ్యక్షులు గీసాల శ్రీనివాసరావు రాష్ట్ర మహిళా ప్రధాన కార్యదర్శి జమ్మలమడక నాగమణి రాష్ట్ర యువజన కార్యదర్శి లింగం రవి జిల్లా బీసీసీఎల్ కార్యదర్శి కొత్తపల్లి గిరీష్ రూరల్ నియోజకవర్గ మైనార్టీ ఇన్ఛార్జ్ షేక్ కరీం బాషా వడ్డీ మణికుమార్ విత్తనాల రమణ అనుసూరి ప్రభాకర్ అప్పర్నపల్లి శివరామకృష్ణ వైఎస్ఆర్ రాజు తదితరులు పాల్గొన్నారు మొన్న రెండు వేల పద్నాలుగు ఎన్నికల తర్వాత ఏ విధమైన పరిస్థితులు ఉన్నాయి చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఏ విధంగా ఆయనకి ఇచ్చిన అవకాశాన్ని తన స్వార్థానికి వాడుకుంటున్నారో అందరూ చూస్తూ ఉన్నాం ఆ రోజున ఆయన చాలా సీనియర్ అని చెప్పి ఆయన వల్ల ఏదో రాష్ట్రానికి మేలు జరుగుతుందేమో అనే ఒక ఆలోచనతో ఓట్లేస్తే నిండా ముంచేసి ఈరోజు రోజుకొక డ్రామా వేస్తూ రోజుకొక కబురు చెబుతూ ఏ రోజుకి ఆ రోజు పప్పం గడుపుకుంటూ ఆయన తన స్వార్థం కోసం తమ వాళ్ళ స్వార్థం కోసం పనిచేస్తూ ఉన్నారు అయితే ఆ రోజు నుంచి ఈరోజు వరకు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ప్రతిపక్ష నేతగా జనంలో ఉంటూ జనంతో మమేకమై వారి కష్టాలు కన్నీళ్ళు బాధలు బాధ్యతల్ని తనవిగా చేసుకుని పనిచేస్తున్న సంఘటన మనం చూస్తూ ఉన్నాం అందుకే రేపు రాబోయే ఎన్నికల్లో జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని గెలిపించి వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి గారి వారసత్వాన్ని ఈ రాష్ట్రంలో ఏ విధంగా ప్రజా సంక్షేమం కోసం ఒక పరిపాలన జరుగుతుందో ఆ వారసత్వ పరిపాలనని చూడాలని మేము అందరం కూడా అనుకుంటున్నాం జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఒక పట్టుదల కలిగిన నాయకుడు జగన్మోహన్ రెడ్డి అంటే మాట మీద నిలబడే నాయకుడు ఒక మాట ఇస్తే ఆ మాట కోసం చివరి దాకా పనిచేస్తున్న ఏకైక నాయకుడు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు కేసీజెడ్ బాధితుల రైతాంగానికి న్యాయం చేసేందుకు తమ వంతు కృషి చేస్తానని సిపిఐ మాజీ జాయింట్ కలెక్టర్ లక్ష్మీనారాయణ హామీ ఇచ్చారు యూ కొత్తపల్లి మండలం మూలపేట గ్రామంలో కేఎస్సీ జెడ్ లో భూమి కోల్పోయిన రైతుల వద్దకు సిబిఐ మాజీ జాయింట్ డైరెక్టర్ లక్ష్మీనారాయణ విచ్చేశారు కేఎస్సీ జెడ్ బాధిత రైతులు పడుతున్న ఇబ్బందులు అడిగి తెలుసుకున్నారు వారి సమస్యలను తక్షణమే సంబంధిత అధికారుల దృష్టికి తీసుకువెళ్లి వారికి న్యాయం జరిగేలా కృషి చేస్తానని హామీ ఇచ్చారు
కాబట్టి ప్రజలతో ముడిపడి ఉన్న ఈ సమస్యను ప్రభుత్వం కూడా త్వరగా దీన్ని సంస్కరించి పరిష్కరించే మార్గంలో ముందుకు వెళ్ళగలగాలి ఎందుకంటే ఎంతో ఆశతో ఇక్కడ ఉన్న ఎందుకంటే భూమి అంటే భారతదేశంలో కానీ ఎక్కడైనా ఒక విలువైన అసెట్ కాబట్టి దాన్ని మనము ఇచ్చేస్తున్నామంటే ఏదో ఒక ఆశతో మనం ఇస్తున్నామన్నది కూడా గుర్తు చేసుకోవాలి తర్వాత రెండు వేల పదమూడులో వచ్చిన కాంపెన్సేషన్ ప్రకారమైనా కూడా ఇప్పుడు కొంచెం భూమి కాంపెన్సేషన్ రేట్స్ కూడా పెరిగాయి కానీ ఆ ముందు జరిగిన కాంపెన్సేషన్ చాలా తక్కువగా ఉంది కాబట్టి ఈ ప్రశ్నలన్నింటినీ చూసి గవర్నమెంట్ ఖచ్చితంగా ఈ విషయంలో వాళ్ళు పరిష్కరిస్తారన్నది అనుకుంటున్నాం ఈ దీనికి సంబంధించిన విషయం కూడా ఆల్రెడీ కలెక్టర్ గారికి లాస్ట్ టైం నేను వచ్చినప్పుడు అక్కడ కూడా ఆయన కూడా ఒక ఇది ఇవ్వడం జరిగింది రిప్రజెంటేషన్ మళ్ళీ ఒకసారి దాని గురించి ఆయనకి చెప్పి ప్రభుత్వం దగ్గర కూడా ఈ విషయాన్ని సీరియస్గా తీసుకోవాలన్న ఇది కూడా మళ్ళీ ఒకసారి ఖచ్చితంగా అక్కడికి చేర్చే ప్రయత్నం నేను చేస్తాను ప్రతి వ్యక్తి తనకు తానుగా మార్పు కోసం ప్రయత్నిస్తేనే సమాజంలో మనం కోరుకునే మంచి మార్పు వస్తుందని శ్రీ విశ్వ విజ్ఞాన విద్య ఆధ్యాత్మిక పీఠాధిపతి డాక్టర్ ఉమరి అలిష పిలుపునిచ్చారు పిఠాపురం పట్టణంలో ఏర్పాటు చేసిన ఆధ్యాత్మిక మహాసభ ముగింపు సందర్భంగా సద్గురువర్యులు మాట్లాడుతూ సక్రమమైన జ్ఞానబుద్ధికి ముఖ్యమైనది ఆధ్యాత్మికత అని తెలిపారు ప్రతి ఒక్కరూ తల్లిదండ్రులను పూజించాలని తెలియజేశారు అనంతరం పర్యావరణ పరిరక్షణకే ప్రతి ఒక్కరూ పాటుపడాలని హితో పలికారు సభకు ముఖ్య అతిథిగా విచ్చేసిన సిబిఐ మాజీ జాయింట్ డైరెక్టర్ జేడీ లక్ష్మీనారాయణ మాట్లాడుతూ గురువు తన శిష్యులకు ఆధ్యాత్మిక తాత్విక జ్ఞానాన్ని అనునిత్యం అందిస్తూ మనం ప్రపంచాన్ని చూసే దృష్టి కోణం మారుస్తున్నారని తెలిపారు ఉమర్ అలిషా రూరల్ డెవలప్మెంట్ ట్రస్ట్ ద్వారా ట్రస్ట్ వార్షిక నివేదికను సభకు వివరించారు అనంతరం ఉమర్ అలిషా రూరల్ డెవలప్మెంట్ ట్రస్ట్ ద్వారా పలువురు నిరుపేదలకు కుట్టు మిషన్లు పులిమేరకు చెందిన శాంతివర్ధన్ మానసిక వికలాంగుల కేంద్రానికి పదివేల రూపాయల చెక్కును మరో నిరుపేదలకు ఆరు వేల రూపాయల చెక్కును ఆర్థిక సాయంగా అందజేశారు ఈ సభలో పాల్గొనడానికి దేశ విదేశాల నుండి విచ్చేసిన సభ్యులకు ఆశ్రమం వద్ద ఉచిత భోజన సౌకర్యాన్ని కల్పించారు ఈ సభలో రెండు వేలకు పైగా మంత్రోపదేశం పొందారు ఈ కార్యక్రమంలో పేరూరి సూర్యబాబు పీఠం మీడియా కన్వీనర్ ఆకుల రవితేజ తదితరులు పాల్గొన్నారు మనం చేసే ప్రతి మంచి పని ఆధ్యాత్మిక పని సూచిస్తుంది అంటే సమాజాన్ని మనం ఏం చేస్తున్నాం మనం ఎలా బ్రతుకుతున్నాం ఎలా ఒక మహా మనిషిగా ఒక ఆదర్శవంతమైనటువంటి జీవితాన్ని గడపగలుగుతాము అనేటువంటి విషయాలన్నీ కూడా మనం ఇక్కడ విన్నటువంటి ఆధ్యాత్మిక ప్రవచనాల ద్వారా విని మన సమాజంలో ఆచరించినట్లయితే సమాజం సమైక్యంగా సమభావంగా సంస్కారవంతమైనటువంటి జీవన విధానాన్ని అలవరచుకుంటాం అటువంటి జీవన సంస్కారాన్ని ఐదు వందల నలభై ఏడు సంవత్సరాలుగా సూఫీ ఆర్ష సిద్ధాంత ప్రాతిపదికతో తత్వాన్ని ప్రసాదిస్తూ సామాజిక సేవానేత్రలు ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానంగా సమాజంలో తీసుకురావాల్సిన మార్పు ఆలోచన విధానంలో తీసుకురావాల్సిన మార్పు భారతదేశానికి ఆయుపట్టైన ఆధ్యాత్మికత కుటుంబ వ్యవస్థ వాటిని ఏ విధంగా మళ్ళా భారతదేశంలో మనం బలోపేతంగా చేయాలన్న ఉద్దేశంతో కేవలం ఆధ్యాత్మికతో పాటు వాళ్ళకు విద్య వైద్యం తర్వాత సాహిత్యం ద్వారా వాళ్ళు ఆలోచన విధానాలు మార్పులు తీసుకున్నాడు పర్యావరణంలో కూడా మనం ఏ విధంగా పరిరక్షించుకోవాలని ఉద్దేశంతో ఆయన చేస్తున్న కృషి పంచారామ క్షేత్రాలలో ఒకటైన ద్రాక్షారామ మాణిక్యాంబ సమేత శ్రీ భీమేశ్వర స్వామివారి ఆలయంలో స్వామివారి దివ్య కళ్యాణ మహోత్సవాలు పదిహేను నుండి ఇరవై ఒకటి వరకు జరగనున్నాయి ఈ నెల పదిహేనవ తేదీ నుండి ప్రారంభమయ్యే కార్యక్రమ వివరాలను ఆలయ కార్యనిర్వహణాధికారి చలపత్ర వివరించారు రాత్రి పది గంటల యాభై ఐదు నిమిషాలకు స్వామివారి దివ్య కళ్యాణ మహోత్సవం జరుగుతుందన్నారు పదహారవ తేదీ స్వామివారికి రుద్రాభిషేకం శ్రీ అమ్మవారికి సహస్ర గులాబీ అర్చన పదిహేడవ తేదీన సదస్యం పద్దెనిమిదిన రథోత్సవం పంతొమ్మిదవ తేదీన నారబలి వసంతోత్సవం త్రిశూల శ్రీచక్ర స్నానము ఇరవైన తెప్పోత్సవం ఇరవై ఒకటిన స్వామివార్ల శ్రీ అమ్మవార్ల పుష్పోత్సవంతో కార్యక్రమాలు ముగుస్తాయన్నారు ప్రతిరోజు జరిగే కార్యక్రమాల్లో పాల్గొనే భక్తులకు ఆలయ దేవస్థానం తగిన ఏర్పాట్లు చేసింది గోదావరి జిల్లా రామసింగపూర్ మండలం ద్రాక్షారం గ్రామంలో వేలు చేసిన శ్రీ భీమేశ్వర స్వామి గారి దేవస్థానం వార్షిక దివ్య కళ్యాణ మహోత్సవాలు శ్రీ పదిహేను రెండు పంతొమ్మిది నుండి ఇరవై ఒకటి రెండు రెండు వేల పంతొమ్మిది వరకు జరుపుబడతాయండి ఐదు రోజులు ఈ ఐదు రోజులు సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలు ఉంటాయి అదేవిధంగా పదిహేనో తారీఖు రాత్రి పది గంటల యాభై ఐదు నిమిషాలకు శ్రీ స్వామివారి దివ్య కళ్యాణ మహోత్సవం జరపబడుతుంది అదే స్టేజ్ మీద చండీ సహిత సూర్యేశ్వర స్వామి లక్ష్మీ సహిత లక్ష్మీనారాయణ స్వామి 
మాణిక్యాంబస మీద భీమే ప్రస్వామి ముగ్గురికి ఒకేసారి ఒకే వేదిక మీద కళ్యాణాలు జరగకూడదండి ఇక్కడ ఆచారం కూడా అదేవిధంగా గతం నుండి ఈ ఆచారం జరుగుతుంది దాని ప్రకారం మూడు కళ్యాణాలు జరుగుతాయండి టీటీడీ వారు పట్టు వస్త్రాలు సమర్పిస్తారు అదేవిధంగా పదిహేడు పద్దెనిమిదో తారీఖు రథోత్సవం ఇరవయో తారీఖు తెప్పోత్సవం ఇరవై ఒకటో తారీఖు స్త్రీ పక్షోత్సవం జరపబడుతుంది కాబట్టి భక్తులందరూ ఈ పద కార్యక్రమాల్లో పాల్గొన్న తీర్థ ప్రసాదాలు స్వీకరించి కృతార్థం కావాల్సిందిగా కోరుతున్నారు కాకినాడ బానుగుడి జంక్షన్ సమీపంలో ఏం చేసి ఉన్న శ్రీ బానులింగేశ్వర స్వామి ఆలయ ప్రాంగణంలో ఉన్న శ్రీ సూర్యనారాయణ మూర్తి ఆలయంలో రథ సప్తమి వేడుకలు ఘనంగా నిర్వహించారు కాకినాడ బానులింగేశ్వర స్వామి ఆలయ ప్రాంగణంలో వేంచేసి ఉన్న శ్రీ సూర్యనారాయణ స్వామి ఆలయంలో రథ సప్తమి సూర్య జయంతి వేడుకలు ఘనంగా నిర్వహించారు రథ సప్తమి సందర్భంగా భక్తులకు ఎటువంటి అసౌకర్యం కలగకుండా అన్ని ఏర్పాట్లు చేసినట్లు ఆలయో ఎస్ మురళీవీరభద్రరావు చైర్మన్ కేలంగి వెంకట శివప్రసాద్ తెలియజేశారు ఈ కార్యక్రమంలో ఆలయ ధర్మకర్తల మండలి సభ్యులు దౌలూరు వీరస్వామి కలిదిండి వీర వెంకట సురేష్ కుమార్ ఇనుకొండ వెంకటరాజు గుత్తుల శ్రీనివాస్ అంబటి దుర్గాప్రసాద్ జయలక్ష్మి తదితరులు పాల్గొన్నారు బానుగుడి దేవస్థానం ఉపాలయమైన శ్రీ సూర్యనరసింహవారి దేవాలయంలో ఈరోజు తెల్లవారుజాము నాలుగు గంటల నుంచి నుంచి కూడా భక్తులు విపరీతంగా వస్తున్నారు సుమారు ఇప్పటికి పదివేల మంది పైన పెట్టి దర్శనం చేసినట్టుగా అంచనా వేయడం జరిగింది దీనికి ఎటువంటి ఇబ్బందులు లేకుండా అన్ని సదుపాయాలు కూడా ఆలయ ధర్మోత్సవాల సహకారంతో స్థానిక ఎమ్మెల్యే గారి సహకారంతో కూడా ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది దీనికి పొద్దున నుంచి కూడా ఉదయం నుంచి కూడా ఉచిత ప్రసాద పంపిణీ కూడా ఏర్పాటు చేయడం జరుగుతుంది బానుగుడి కాకినాడలో బానుగుడిలో వేయి చేస్తున్న శ్రీ బానులింగేశ్వర స్వామి దేవస్థానం అనుకున్న ఉపాధ్యాయం శ్రీ సూర్యభగవాన్ మూర్తి దేవాలయంలో మాఘమాసం సందర్భంగా ఈరోజు ప్రత్యేకంగా రథ సప్తమి ఉన్నారు తెల్లార్జాన్ నాలుగు గంటల నుంచి భక్తులు అధిక సంఖ్యలో ఇక్కడ స్వామివారిని దర్శించుకుంటున్నారు ఇక్కడ స్వామివారిని దర్శించుకుంటున్న భక్తులకు ఎటువంటి ఇబ్బందులు లేకుండా క్యూ లైన్లు ఏర్పాటు చేసి ఉచిత ప్రసాదం కూడా ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది ప్రత్యేకంగా ఈరోజు రథ సప్తమి నాడు సూర్యభగవాన్ మూర్తిని దర్శనం చేసుకుంటే ఆయన రోజుకి ఐశ్వర్యంతో వద్దులుతారని చెప్పేసి భక్తుల నమ్మకం జగ్గంపేట మండలం రామవర గ్రామంలో గల పంగిడి చెరువు ఆక్రమణదారులపై చర్యలు తీసుకోవాలని డిమాండ్ చేస్తూ ఏపీ రైతు కూలీ సంఘం ఆధ్వర్యంలో కాకినాడ కలెక్టరేట్ ఎదుట ధర్నా చేపట్టారు ఈ ధర్నా కార్యక్రమాన్ని ఉద్దేశించి ఏపీ రైతు కూలీ సంఘం రాష్ట్ర ప్రధాన కార్యదర్శి కర్ణాకుల వీరాంజనేయులు మాట్లాడుతూ పంగిడి చెరువును అక్రమదారుల చెరు నుండి కాపాడి ఇళ్ల స్థలాలుగా కేటాయించి పేదలకు పంచాలని జిల్లా యంత్రాంగాన్ని కోరుతున్నామన్నారు ఈ ధర్నా కార్యక్రమంలో ఏపీ రైతు కూలీ సంఘం జిల్లా ప్రధాన కార్యదర్శి బి రమేష్ జిల్లా అధ్యక్షులు కె రామలింగేశ్వరరావు పీడిఎస్యు విజృంభణ జిల్లా అధ్యక్షులు కె సతీష్ వరదరాజు ఏసు అడబాల పెదబాబు బోరయ్య తదితరులు పాల్గొన్నారు ప్రధానంగా తూర్పుగోదావరి జిల్లా జగ్గంపాటి మండలం రామవరం గ్రామంలో పది ఎకరాలు జగ్గంపాటి నడి బొడ్డులో పది ఎకరాల భూమిని పంగిడి చెరువుని సీతారామరాజు అనేటువంటి ఒక రాజు ఆక్రమించుకున్నాడు దాట్ల సీతారామరాజు అయితే ఈ దాట్ల సీతారామరాజు గత రెండు మూడు సంవత్సరాల నుంచి కూడా ఆ చెరువు నాదే అని చెప్పి మొత్తం చెరువు అంటే సుప్రీంకోర్టు జీవో ఉంది చెరువులు ఆక్రమించకూడదని అయితే పోలవరం కాలువ వైపు నుంచి నీరు వెళ్ళేది రైతులకి నీరు వెళ్తుంటే పోలవరం కాలువ వచ్చిన తర్వాత పోలవరం కాలువ వచ్చిన తర్వాత ఆ కాలువ కప్పడిపోయింది రైతులు నీరు వెళ్లే కాలువ కాబట్టి తన కబ్జా చేశాడు ఆ చెరువుని కబ్జా చేసినందుకు అతన్ని అరెస్ట్ చేయాలంటూ దాట్ల సీతారామరాజుని అరెస్ట్ చేయాలంటూ జగ్గంపాట ఎంఆర్ఆఫ్ ఇద్దరు ఒక ఐదు వందల మందితో ధర్నా చేస్తాం ఆర్డీఓ దగ్గర ఒక ఐదు ఆరు వందల మందితో ధర్నా చేస్తే అతని మీద ఇంక ఈ రోజుకి చర్యలు తీసుకోలేదు అతని మీద యాక్షన్ లేదు కాబట్టి కలెక్టర్ గారి దగ్గరకు వచ్చాం కలెక్టర్ ఆఫీస్ కూడా కలెక్టర్ గారికి కూడా మెమోరాండం ఇచ్చి అది వాళ్ళ మీద చర్య తీసుకుంటారు తీసుకుంటారు లేకుంటే మేమే ఆక్రమించి మొత్తం అక్కడ అన్ని వర్గాలకి రామవరం గ్రామంలో ఉన్న అన్ని వర్గాలకి కూడా మొత్తం ఇళ్ళ స్థలాలుగా మొత్తం గుడిసెలా చేసుకుంటామని సందర్భంగా నేను తెలియజేస్తున్నాను తాళదేవు మండలం తహసీల్దారుగా జలాది విమల కుమారి బాధ్యతలు స్వీకరించారు ఎన్నికల బదిలీలో భాగంగా ఇక్కడ పనిచేస్తున్న లోడా జోసఫ్ పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా నిర్ధవుల బదిలీ కావడంతో కృష్ణా జిల్లా అవనిగడ్డ నియోజకవర్గం మోపిదేవి మండలంలో పనిచేస్తున్న విమల కుమారి ఇక్కడకు బదిలీపై వచ్చారు ఈ రోజు రెవెన్యూ కార్యాలయంలో ఆమె బాధ్యతలు స్వీకరించారు కార్యాలయ సిబ్బంది విఆర్ఓలు డీలర్లు ఆమెకు శుభాకాంక్షలు తెలిపారు ఈ సందర్భంగా ఆమె మాట్లాడుతూ ఎన్నికల బదిలీల్లో భాగంగా వచ్చిన ఎన్నికలతో పాటు సాధారణ పరిపాలన బాధ్యతలకు అందరూ సహకరించాలన్నారు ఎన్నికల్లో ఎవరికి ఇబ్బందులు కలగకుండా చేయడమే అందరి కర్తవ్యంగా పనిచేయాలన్నారు పనిలో ఎటువంటి అలసత్వం ప్రదర్శించినా ఉపేక్షించేది లేదన్నారు మీ సేవ మీ కోసం సేవల్లో జాప్యం సహించనన్నారు ఏ రోజు పని ఆ రోజే
తహసీల్దార్కు స్వాగతం పలికిన వారిలో డిప్యూటీ తహసీల్దార్ కృష్ణ కుమారి ఆర్ఐ కేశవర్మ సర్వేయర్ వి సత్యనారాయణ విఆర్ఓలు రేషన్ దుకాణాల డీలర్లు ఉన్నారు అవనిగడ్డ కాన్స్టిట్యుయెన్స్ మోపిద తహసీల్దార్లు పనిచేస్తూ ఎలక్షన్స్ నిమిత్తం ఈ ఈస్ట్ గోదావరి జిల్లా తాళారేవు మండలానికి బదిలీపై ట్రాన్స్ఫర్ మీద రావడం జరిగింది ఈ ఎలక్షన్ నిమిత్తం మనకు సిబ్బంది చాలామంది ఉన్నారు మేమందరం కూడా జరగబోయే ఎలక్షన్స్లోనే పగడ్బందీగా పక్కాగా ఎవరికైనా పబ్లిక్ అసౌకర్యం లేకోకుండా ప్రశాంతమైన ఎన్నికలు జరిగేలాగా మేము చర్యలు తీసుకుంటాను ఈ సందర్భంగా మీడియా వారికి తెలియజేస్తాం తాళదేవులో ప్రసిద్ధ క్షేత్రం శ్రీ భూ సమేత కేశవస్వామి దేవాలయానికి నూతన పాలక వర్గాన్ని దేవాదాయ శాఖ కమిషనర్ పద్మ ప్రకటించారు ఈ మేరకు కమిషనర్ నుంచి తమకు ఉత్తర్వులు అందినట్లు ఆలయ కమిషనర్ మురళీ వీరభద్రరావు ఎస్ఎల్టీకి తెలిపారు ఆలయ ధర్మకర్తల మండలి చైర్మన్ గా కంచర్ల లక్ష్మణరావు సభ్యులుగా పుష్పాల రెడ్డి నాయుడు మోర్తా కమలాదేవి దంతులూరు బుచ్చిరాజు పెంకయ్య జానకి రామయ్య కామేశ్వరరావు వాసంశెట్టి సత్యబాబులు నియమించినట్లు తెలిపారు ప్రకటించిన పాలక వర్గంతో ఆలయం వద్ద దేవాదాయ శాఖ ఇన్స్పెక్టర్ సతీష్ కుమార్ ప్రమాణ స్వీకారం చేయిస్తారన్నారు ఇక్కడ నుంచి ఈ పాలక వర్గం ఆలయ అభివృద్ధికి పనిచేస్తుందని తెలిపారు ఆలయ ప్రాంగణంలో జరిగే ఈ కార్యక్రమంలో గ్రామస్తులు పాల్గొనాలని కోరారు సేవా భారతి ఆధ్వర్యంలో కాకినాడ ఆనంద భారతి గ్రౌండ్స్ లో సూర్య నమస్కారాల పోటీ నిర్వహించారు రథ సప్తమి సందర్భంగా సేవా భారతి ఆధ్వర్యంలో హైస్కూల్ విద్యార్థిని విద్యార్థులకు నిర్వహించిన ఇరవై రెండవ సూర్య నమస్కారంలో పోటీలు ఉత్సాహంగా ఉల్లాసంగా జరిగాయి నగరంలోని ముప్పై పాఠశాలల నుండి ఐదు వందల యాభై రెండు మంది విద్యార్థిని విద్యార్థులు పాల్గొన్నారు సంఖ్యాపరంగా సెయింట్ టౌన్స్ పాఠశాల ప్రథమ స్థానంలోనూ డాల్ఫిన్ పాఠశాల సురేష్ పాఠశాలలు ద్వితీయ తృతీయ స్థానాల్లో నిలిచాయి సీనియర్స్ బాలర్ విభాగంలో పరదేశమ్మపేట పాఠశాల ప్రథమ ద్వితీయ తృతీయ బహుమతులు కైవసం చేసుకోగా జూనియర్స్ బాలికలలో సెయింట్ టౌన్స్ పాఠశాల ప్రథమ ద్వితీయ తృతీయ బహుమతులు కైవసం చేసుకున్నాయి సీనియర్స్ బాలికలలో ఆక్స్ఫర్డ్ పాఠశాలకు చెందిన మేడూరి ఐశ్వర్య జూనియర్స్ బాలర్లో పరదేశమ్మపేట పాఠశాల కే బాబి ప్రథమ స్థానంలో నిలిచారు ఈ కార్యక్రమానికి సేవాభారతి కాకినాడ అధ్యక్షులు అట్లూరు శివరామకృష్ణయ్య అధ్యక్షత వహించగా రంగరాయ వైద్య కళాశాల వైస్ ప్రిన్సిపల్ డాక్టర్ కృష్ణబాబు బీసీ వెల్ఫేర్ డిప్యూటీ డైరెక్టర్ హరిప్రసాద్ అతిథులుగా పాల్గొనగా సేవాభారతి ద్వారా ప్రముఖ సంఘ సేవకులు ఒక్కలంక రామకృష్ణ దంపతులకు సన్మానం చేయడం జరిగింది ఆర్ఎస్ఎస్ నగర సంఘ చాలక ఆదిత్య శర్మ రథ సప్తమి విశిష్టతను సూర్య నమస్కారంలో ఉపయోగాలు తెలియజేశారు ఈ కార్యక్రమంలో కార్యదర్శి కళ్యాణ్ కుమార్ రాజా రామచంద్ర ఆకల్ల సుబ్రహ్మణ్యం చిట్టుబాబు రవిశంకర్ బాదం కృష్ణారావు తదితరులు పాల్గొన్నారు ప్రతి సంవత్సరం లాగానే ఈ సంవత్సరం కూడా రథ సప్తమి సందర్భంగా కాకినాడ ఉన్నటువంటి స్కూలు విద్యార్థులు విద్యార్థులందరికీ కూడా సూర్య నమస్కారాల పోటీలు నిర్వహిస్తున్నాము దీనికి యాభై స్కూల్స్ నుండి ఐదు వందల యాభై మంది విద్యార్థిని విద్యార్థులు పార్టిసిపేట్ చేశారు దీంట్లో నలభై మంది పిల్లలకి ప్రథమ ద్వితీయ తృతీయ కన్సల్టేషన్ ప్రైజులు వివిధ వర్గాల వారికి వివరి విడదీసి ఇవ్వడం జరుగుతుంది వచ్చిన ప్రతి పిల్లలకి కూడా ఒక పుస్తకము ప్రశంసా పత్రము ఇవ్వడం జరుగుతుంది పరమోధర్మ అనే యొక్క శక్తితో మనం సేవాభారతి కార్యక్రమాలు నిర్వహించుకుంటున్నాం ఇవాళ ఈ కార్యక్రమంలో భాగంగా మేము సేవాభారతే కాదు మిగిలిన ప్లాట్ఫామ్స్ మీద కూడా చక్కటి సేవ అందిస్తున్నటువంటి వాళ్ళని గుర్తించడం మాకు ఒక ఆనవాయితీ అందులో భాగంగా ఒకలంక రామకృష్ణ గారు ప్రముఖ సంఘ సేవకులు వారిని దంపత సమేతంగా ఇక్కడికి ఆహ్వానించి వారిని మేము సత్కరించుకున్నాం అదే కాకుండా ఇవాళ సమాజం ముందు ఒక రోల్ మోడల్ని నిలబెట్టాలి మనం సామాన్యులుగా పుట్టి అసమాన్యులు ఎదిగిన ఎంతోమంది ఉన్నారు మన కాకినాడలో అసమాన్య సేవలు అందిస్తున్నారు వాళ్ళందరినీ కూడా మనం సత్కరించుకుంటే తద్వారా ఈ సమాజంలో అందరూ కూడా స్ఫూర్తి పొందుతారని ఇవాళ చాలామంది సేవ చేయడానికి మాకు టైం లేదండి అంటుంటారు టైం అనేది మనం క్రియేట్ చేసుకోవడం మనం శ్రద్ధ బట్టి మన ఆసక్తి బట్టి ఉంటుంది ప్రభుత్వ ఆసుపత్రిలో కాంట్రాక్ట్ అవుట్ సోర్సింగ్ పద్ధతిపై పనిచేస్తున్న స్టాఫ్ నర్సులను క్రమబద్ధీకరించాలని నర్సింగ్ ఆఫీసర్స్ యూనియన్ జిల్లా కమిటీ డిమాండ్ చేసింది కాకినాడ కచేరీపేటలో గల సిఐటియు కార్యాలయంలో ఏర్పాటు చేసిన మీడియా సమావేశంలో ఏపీ స్టేట్ గవర్నమెంట్ కాంట్రాక్ట్ అండ్ అవుట్ సోర్సింగ్ నర్సింగ్ ఆఫీసర్స్ యూనియన్ నాయకులు మాట్లాడారు తమ సేవలను ప్రభుత్వం గుర్తించి తమను రెగ్యులరైజ్ చేయాలని వారు కోరారు గత పన్నెండు సంవత్సరాలుగా కాంట్రాక్ట్ వ్యవస్థలో కాంట్రాక్ట్ స్టాఫ్ నర్సులుగా పనిచేస్తున్నామండి ఆ పన్నెండు సంవత్సరాలుగా చేస్తున్నాము పది సంవత్సరాల క్రితం ఇచ్చినటువంటి నోటిఫికేషన్ ఇప్పటి వరకు ఇవ్వకపోవడం అనేది చాలా బాధాకరం మేము రెగ్యులర్ పోస్టులకి అప్లై చేయాలన్న రెగ్యులర్ విధానంలో రావాలని ఇప్పటి వరకు మాకు గవర్నమెంట్ ఏ నోటిఫికేషన్ ఇవ్వలేదు మేము న్యాయమైన డిమాండ్ ఏం కోరుకుంటున్నాం అంటే మాకు రెగ్యులర్ నోటిఫికేషన్ ఇచ్చి ఆ యొక్క ఖాళీలను మా చేతే భర్తీ చేయాలని మేము కోరుకుంటున్నాం అలాగే ఈ పది సంవత్సరాలు పన్నెండు సంవత్సరాలుగా చేస్తున్న మాకు
डे आफ लेने दौर्भाग्य परस्थित इना मे पे मा पानी तगट सर वेतन लेदी इपू वो पीआरसी प्रकार अलवे का जीत बच्चा पिंपल ले स्वामी दर्शन तरी भक्तजन जर्नलिस्ट संक्षेमा की प्रभु कृषि रोरल पिछले अनंत स्पष्ट काम तोक्न यायवाद तमक प्रधान मोडी इच्छा हामील अमल निरपेद प्रसार मैं मरी ताजा वार्ता कल अंतर शुरू नमस्कार